ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫോർ കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ജടായു പാറ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പം അതാണ് ഈ കാണുന്ന ജടായു ശില്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം അതാണ് ജടായുപ്പാറ ഇവിടെ ജടായു ശില്പം കൂടാതെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ശ്രീരാമപാദം ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുളം എന്നിവ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ചടയമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജടായുപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജടായുപ്പാറയുടെ മുകളിലോട്ട് പോകാനായി കേബിൾകാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജടായു എർത്ത് സെന്റർ ഇതിന്റെ കൂടെ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് കൂടെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ടാക്സുമാണ് എൻട്രി ഫീസ് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകണം അവിടെയാണ് കേബിൾ കാറിന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒന്നും പാറയുടെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ കേബിൾ കാറിന്റെ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ കേബിൾ കാറിന്റെ റേറ്റ് ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയും ടാക്സുമാണ് ആറ് പേർക്കാണ് ഒരു കേബിൾ കാറിൽ ഒരേ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പേരടങ്ങിയ താമരിക്കാണെങ്കിലും ഒരു കേബിൾ കാർ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് പോകാനുള്ള കേബിൾ കാർ ആണ് ഈ വരുന്നത് ജടായു എർത്ത് സെന്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലിയ പാറകൾക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാടും പാറകളൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക മീനാശി പിന്നെ ശരിക്കും ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹെലിപ്പാട് കാണാം ഹൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് 
കാശി എങ്ങനെയുണ്ട് കാശി നല്ലതാണോ സൂപ്പറാണോ അതാണ് ഹെലിപ്പാട് എന്നെ ഹൈറ്റ് അല്ലേ എന്നെ ഹൈറ്റ് ജഡായു എർത്ത് സെന്റർ നാല് പാറകളിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ജഡായു ശില്പമുള്ള ഈ പാറ അങ്ങനെ നമ്മൾ സി ലെവലിൽ നിന്ന് ആയിരം അടി മുകളിലുള്ള ജഡായു ശില്പത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി എഴുപത് അടിയാണ് ഈ ശില്പത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ഡയറക്ടർ ശ്രീ രാജീവ് അഞ്ചലാണ് ഇതിന്റെ ശില്പി ലോകത്തിലെ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബേഡ് സ്കൾപ്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ ജഡായ ശില്പത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം രാമായണത്തിലെ രാവണൻ സീതയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് അത് തടുക്കാനായിട്ട് പക്ഷിശ്രേഷ്ഠനായ ജഡായു ചെന്നെന്നും ആ ജഡായുവിന്റെ ചിറക് രാവണൻ മുറിച്ചെന്നും അങ്ങനെ മുറിവേറ്റ ജഡായു വന്നു വീണെന്നും ഈ പാറയുടെ പുറത്താണെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം ഈ ശില്പത്തിന്റെ ചുറ്റുമായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ശില്പം പണിതതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ കല്ലിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജഡായ് ശില്പത്തിന്റെ ചുറ്റും നടന്ന് നമുക്ക് ഓരോ സൈഡിലത്തെയും ശില്പത്തിന്റെ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ജഡായുവിന്റെ മുറിഞ്ഞു പോയ ചിറകന്റെ സൈഡാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ശില്പത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുമ്പോഴാണ് ജഡായുവിന്റെ മുറിയാത്ത ചിറക് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക രാമക്ഷേത്രത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി വലതുവശത്തായി കാണുന്നതാണ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് വളരെ പണ്ടുകാലം മുന്നേ ഇവിടെ ശ്രീരാമന്റെ പ്രതിഷ്ഠയും പൂജയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ്
ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ ശില്പം പണിതതിന് ശേഷമാണ് ഈ അമ്പലം ഒതുക്കിപ്പണിത് ഇന്നത്തെ നിലയിലായത് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ശ്രീരാമപാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെറിയ സ്റ്റേജ് പോലെ പെർഫോമൻസ് ഏരിയ ഓഡിയൻസിന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാണ് ശില്പത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു സിസ് ഡി തിയേറ്ററും മ്യൂസിയവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താമസിക്കാതെ തന്നെ അതും ഓപ്പൺ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഗെയിം സോണും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽഡി തിയേറ്ററും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കേബിൾ കാറിന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി സമയം ഗഡായി പാറയുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി ഫോർ കെ കടലും കരയും കൊച്ചു കേരളവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈനിങ് ഓഫ് വിനീത് ഫോർ കെ